प्यारे दोस्तों अस्सलाम वालेकुम ये मेरे पास एक डीसी मोटर है जो कि आम इस्तेमाल होती है इलेक्ट्रिक फैंस में छोटे पंखे जो हैं चाइना वाले उनमें ये आम इस्तेमाल होने वाली मोटर है इसके शाफ्ट जो है वो जैसे कि आप देख रहे हैं ये पिछली एक वीडियो में असल में मैंने दिखाई थी एक फ़ैन में मैंने इसको लगाया था और इसका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा था और तीन सौ के एवज़ आपको बाज़ार से अवेलेबल है तो तकरीबन काफ़ी अच्छी इसकी लाइफ है एक दो साल चल जाती है लेकिन क्या है कि जब ये ख़राब हो जाए तो फिर ये रिपेयरेबल नहीं होती उसके बारे में कुछ वीडियो बनाते हैं कुछ दोस्तों ने उसमें कमेंट किए थे कि ये मोटर जो है दो सौ वोल्ट की है या 12 वोल्ट की है या क्या है बैटरी से चलने वाली है या दो वोल्ट से चलने वाली है तो मैं आपको बता दूँ ये जो है ये मोटर बारह वोल्ट से चलने वाली है ये आप देख लें यह डी सी बारह वोल्ट इस पर लिखा होता है यहाँ पे आपको आर एस लिखा हुआ नज़र आ रहा है ये आर और एल के अल्फाज जो होते हैं ये इस्तेमाल करते हैं जो मोटर राइट हैंड को घूमने वाली होती है पावर देख के जो इसमें इन्होंने बताया होता है कि प्लस और माइनस तो वो फिर इसके साथ आर लिख लेते हैं जो लेफ्ट हैंड को घूमने वाली होती है उसको एल लिख देते हैं इस तरह के अल्फाज इसके ऊपर आते हैं और ये कुछ इसका नंबर यहाँ पर दिया हुआ है तो सेवन सेवन और थ्री इस तरह का नंबर इसमें दिया हुआ है डी सी ट्वेल्व वोल्ट बारल जो भी है डी सी ट्वेल्व वोल्ट की मोटर है और एम्पियर इसकी तकरीबन डेढ़ से दो एम्पियर तक होते हैं जब ये फ़ैन में लग जाए उस वक्त तो बहुत कम करंट लेने वाली मोटर है अगर आप इसको चलाएं तो हवा भी ये पंखे की यहाँ पे इसके पर लग जाते हैं यहाँ इसका ऑसिलेशन होता है जहाँ पे ये पीछे गरारी को घुमाता है जिसकी वजह से ये फ़ैन जो है तो वो ऑसिलेट करता है इस तरीके से है ये बेसिक चीज़ें मैं आपको सिखा रहा हूँ सिर्फ इस मकसद के लिए कि जो लोगों ने क्वेश्चन किए थे ताकि उनको उसका आंसर मिल सके अच्छा अब क्या होता है कि ये फ़ैन की मोटर ख़राब हो चुकी है मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या मसला है इसके अंदर यहाँ देखें तो ये शाफ्ट इसकी शाफ्ट इसकी हिल रही है ये देखें ये करीब करके मैं आपको दिखाता हूँ ये प्रॉब्लम हो गया ये बुश जो है ये खाया गया है असल में क्या होता है कि ये इस तरीके से अगर लगी हुई होगी और ये नीचे की तरफ इसका वज़न होगा इस तरह झुकाव होगा तो ये फ़ैन के परों के वज़न की वजह से ये नीचे की तरफ झुकाव होगा जब चलेगी तो ये इसको वर्न आउट कर जाएगी इस बुश को तो अगर इसको तेल मुहैया किया जाए एक ड्रॉप ऑयल भी इसके लिए काफ़ी है एक ड्रॉप ऑयल कुछ दिनों के बाद अगर इसमें डाल लिया जाए महीनों के बाद एक दो महीने के बाद तो फिर ये वर्न आउट नहीं होता इस तरीके से फिर ये ख़राब नहीं होता लेकिन बहर लोग लगा के भूल जाते हैं फिर जब तेल नहीं देते तो इस तरह के मसले मसाइल हो जाते हैं ये ख़राब हो जाती है अब इसकी वाइंडिंग ठीक है लेकिन ये यहाँ से ये वॉर्न आउट हो चुका है ये बुश अब बुश की तब्दीली जो है वो बड़ी आसान सी होती है अगर ये मोटर खुल सकती तो खुल सकती तो इसको ठकोर के इसमें से बाहर निकाल लेते इस तरह की दूसरी बुश डाल लेते और ये मोटर को फिर हम लाइफ में ले आते लेकिन ऐसा नहीं हो सकता उसकी वजह क्या है कि इन्होंने यहाँ ये जो शॉफ्ट के ऊपर एलमोनियम का जो ये स्पेंडल चढ़ाया हुआ है जो कि एक स्लीव है वो इसके ऊपर चढ़ाया हुआ है वो यहाँ पे इन्होंने ग्लो किया हुआ है अंदर से अंदर से इसको जो है तो अच्छा सा रहस्यों के जरिए मिलाया हुआ है और यहाँ पे भी सेम यही तरह का कार्य किया गया है तो इस वजह से ये शाफ्ट इसमें से निकल नहीं सकती तो मोटर तो यहाँ से खुल जाएगी किसी ने खोलने की भी कोशिश की है लेकिन बहरहाल इस मोटर को खोल के आप इसमें से कुछ कर नहीं सकते ना इसकी वाइंडिंग आप कर सकते हैं क्योंकि ये ऑलरेडी एक शाफ्ट की वाइंडिंग जो है वो आर्मीचर की इस रोटर के ऊपर होती है वो आप कर नहीं सकते दोबारा बहरहाल अगर ये निकल सकती तो फिर ये सब कुछ आसान था वो रिवाइंड भी की जा सकती थी बुश भी चेंज किया जा सकता था इसको हम री कर सकते थे लेकिन ऐसा अब मुमकिन नहीं है तो इसको मैं थोड़ा सा पावर दे आपको दिखाता हूँ ये हमारी पावर सप्लाई है ठीक है जी इससे हम इसको पावर देते हैं तकरीबन पिछली दफ़ा मैंने आपको किसी वीडियो में दिखाया होगा कि ये पावर सप्लाई जो हमने बनाई थी ये 18-20 वोल्ट की सप्लाई है नो लोड अगर इसके ऊपर लोड डाला जाए तो फिर इसके वोल्टेज कम हो जाते हैं तो बहरहाल इससे हम इसको पावर पावर अप कर सकते हैं तो ये मैंने इसको दोनों तारे इसकी जोड़ दी हैं अब हम पावर सप्लाई को ऑन करते हैं तो देखते हैं ये देखें तो ये मोटर घूमने की कोशिश बाकायदा कर रही है ठीक है जी लेकिन घूम नहीं पाती इस तरीके से है और ये हिलती हुई महसूस होती है बकायदा क्योंकि इसके बुश ख़राब हैं दोनों साइड के बुश जो हैं वो ख़राब हैं तो इस वजह से ये चल नहीं पाती ठीक है जी ये इस तरीके से है ये तो उम्मीद है कि दोस्तों को जो उनके कॉन्सेप्ट थे वो क्लियर हो गए होंगे और उन दोस्तों को ये भी पता लग गया होगा कि हाँ हम अगर तेल सप्लाई करें वक्त पर तो इस तरह की वॉर्न आउट कंडीशन से हम बच सकते हैं और दूसरा ये कि ये मोटरें रिपेयरेबल नहीं हैं तो देखते रहिए देखने के लिए शुक्रिया और कोई भी क्वेश्चन हो तो ज़रूर पूछिए इन कमेंट्स में हम आपको इसका ज़रूर जवाब देंगे देखते रहिए 
तमाम सब जरूर कीजिए चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए